amigos queridos, está começando mais um programa William e o Mundo. E hoje nós estamos na Embaixada do Sri Lanka. Sabe aquela ilha lindíssima que coroa o Oceano Índico como um verdadeiro rubi? Sim, é a ilha do Ceilão, deste país maravilhoso que é o Sri Lanka. E hoje nós estamos com o embaixador Sumit, que vai falar para a gente um pouco mais desse país. Embaixador, uma grande yes. satisfação estar nice aqui. Nice meeting you. Nice meeting you. Yeah. you. Thank you very much. Uh for coming to Sri Lanka Embassy this morning to uh, discuss about uh, various things. To begin with our discussion, I would like to invite you to have a cup of uh, Ceylon tea. So I invite uh, you to have a cup of Sri Lankan tea. Yes, please. Be. Very good. Yeah. <laughs> Gente, nós vamos agora é, participar da cerimônia do chá. Yeah. Provar esse chá maravilhoso. Thank you. Esse chá do Sri Lanka que figura como um os melhores chás do mundo. Sim, pessoal. You like this? Very good. Very, very, good. very, very. very, yes. very. É, embaixador, fale um pouquinho sobre esse chá para a gente. He was introduced to Sri Lanka 150 years ago by the British because we were a British colony and then uh, it spread uh, to many parts of the country and today our tea is traded under the brand Ceylon tea. Ceylon and tea. we are the second or third largest tea producer in the world and uh, we are very famous for producing quality tea uh, to the world and uh, high quality of tea depends on uh, geographic conditions, then soil type, uh, elevation, that means which areas where tea is grown in Sri Lanka and rainfall uh, and also uh, humidity And in addition to that, uh, uh, then uh, uh, techniques our farmers use uh, to make tea, and uh, uh, we uh, make in a specialized ways. And uh, in Sri Lanka, there are uh, seven types of uh, globally recognized uh, tea varieties. Wow! They, these are there actually, and you can see them. And uh, that is one is Noreli tea, other one is Udupasalava tea. Dimbula tea, Uwa tea, Candy tea, Sabargamu tea and Ruhuna tea. And samples are, uh, we are displaying the samples of uh, each and every uh, brand. Então, nós podemos ver aqui, né, como o embaixador está mostrando para vocês, são várias qualidades de chás diferentes. E para cada região, para cada clima desta ilha, né, gente, que é uma, uma ilha pequena em relação ao Brasil, mas que, na verdade, é espetacular, é gigante, né, porque tem, tem montanhas, tem praias, tem florestas. E esse chá, ele vai se adaptando às várias regiões deste país. É, pode falar para a gente um pouquinho, embaixador, sobre essa bandeira de vocês, o símbolo nacional, né, que é yeah. esse esse leão muito forte. Lion, yes, it symbolizes the uh, bravery of the nation, and also now this is uh, uh, representing the different uh, communities uh, in the country. Right, we have we are a multi multi ethnic and multi religious and multilingual country. Mm -hmm. So this, uh, our flag, represents all these things. Wow! Embaixador, apresente agora um pouco do Ceilão, do Sri Lanka, para o nosso público. Fale um pouquinho sobre o seu país. Uh, Sri Lanka, uh, is a, uh, as you can see in this uh, map, this is our map, and we are an island nation, 
in the Indian Ocean. Uh, it's an island with uh, uh, no, 65,610 mm-hmm. 65, square kilometers. That is the size of the country. And uh, with a population of uh, 22 million. And also, uh, we are uh, our main, as I said, uh, we are the best tea producer in the world. And also, uh, tea contributes about uh, 2% of the GDP. And also last year, uh, uh, by selling tea, we earned around uh, 1.3 billion uh, US dollars. Embaixador, fale para o público de casa sobre este país, o Sri Lanka, que teve influências de vários países, né, de vários colonizadores que lá estiveram. Então, por exemplo, é, vocês é, têm um tiveram né, um pouco de influência da Índia, depois também de Portugal, da Holanda, né, do Reino Unido, e, e essa cultura que é o Sri Lanka. Fale um pouco mais dessa cultura é, e do povo do Sri Lanka. Uh, actually, now, Sri Lanka, as I said now, we are a multilingual, multi-ethnic country. Uh, we have been, our culture has been greatly influenced by the uh, India, by India, big country in our region. Sri Lanka was uh, colonized uh, in the year 1505 by the Portuguese. In 1798, Dutch were replaced by the British. And uh, by 1815, Sri Lanka became a British colony, entire country. Uh, under nearly 450 years, under colonial rule, as well as uh, India, they influence to our culture and civilization. Especially uh, Buddhism uh, came to Sri Lanka from India uh, 2,500 years ago. That is the precious gift uh, we received from India. And during the time of uh, Portuguese, a Christian uh, religion, a Catholic religion, uh, was introduced to Sri Lanka. And also in the north, northern areas, we have Hindus, Hindu religion, and that is uh, due to the Indian influence also. And also we have a, a Muslim community. Uh, they, their religion is Islam. So we have all main four religions in the country. That is uh, Christian, Christian. Uh, Islam, Islam, then Buddhist, Buddhist. and Hindus. Hindus. So we are culturally diverse country. So all the cultural uh, influence from different uh, uh, countries in the world, uh, west as well as east, nourish our modern uh, civilization. É um país que acolhe, né, e que recebeu todos esses grupos e onde esses grupos étnicos vivem muito bem. Embaixador, pode falar um pouco sobre esse povo acolhedor que é o povo do Sri Lanka e qual o segredo de vocês que faz com que o povo do Sri Lanka consiga conviver, né, todos esses grupos étnicos, é, étnicos e religiosos diferentes neste país eh, com essa diversidade tão grande. As I said, uh, we are a multi-religious uh, country. We have all four religions, main religions in the country. And over 70% of uh, Sri Lankans are Buddhist. And uh, others are uh, Hindus, uh, Muslims and Christians. And we have uh, two or uh, three major uh, ethnic groups, uh, Sinhalese, Tamil Sen, Muslims, and we have a small burger community also due to colonization. So all the communities uh, live in harmony uh, at present. Uh, they uh, help, help each other, they respect each other, and uh, our population is, as I said, uh, 22 million, and around 1.5 million people are living overseas, um, basically the majority are in the Middle East, they are working, and the rest are working throughout the world. Uh, majority of the rest also working, uh, living in Europe, uh, US and Canada. Embaixador, yeah. vocês têm uma capital muito antiga, uma cidade muito bonita, com arquitetura é, muito bem preservada, que é a joia do Sri Lanka, que nós podemos dizer, que é a cidade de Colombo. Colombo, yes. Yes, uh, thank you for this question, actually. Colombo is the 
commercial capital at present of uh, Sri Lanka. Uh, Colombo was developed as a capital uh, by the British in the year around uh, 1815, uh, and uh, it was actually uh, developed uh, around the Colombo port, that is one of the uh, main maritime hubs in the uh, South uh, East Asia region. So uh, our uh, harbour attracted uh, a considerable number of uh, ships. Uh, even now also that is one of the best ports in the region. And uh, also Colombo, actually that is also, uh, it's a historically also very important uh, city because we have a number of historical buildings. Uh, they are belongs to Dutch period and Portuguese period and British period and also our uh, pa old parliament is in Colombo. Uh, almost all the diplomatic missions are established in Colombo, Sri Lanka. Uh, majority of star class hotels are uh, in Colombo, like Hotel Hilton, Shangri-La Hotel, Shangri uh, Hotel, Marriott Hotel, then uh, Holiday Inn, then uh, Taj Samudra, they, those hotels are very famous among the tourists as well as business travelers. Uh, now Colombo is expanding and we reclaimed uh, 268 hectares from the sea to develop a new city called the Colombo Port City. Uh, by 2019, that means two years ago, we completed the uh, land filling and now uh, it is available for international uh, investment. So this specialized zone uh, is now designated for international trade, financial services, BPO, business process outsourcing, uh, tourism. So I uh, now we are inviting uh, foreign investors uh, to come and invest basically in this uh, specialized uh, port city area, and I take this opportunity uh, to invite the Brazilian as well as other South American business community to make use of the uh, business opportunities, especially the investment opportunities available in the Sri, in Sri Lanka's port city project. Nós sabemos que o Sri Lanka possui vários lugares reconhecidos pela Unesco, yeah. patrimônios da humanidade. Então, você pode falar sobre alguns desses lugares que yeah. nos encantam a todos. Gente, yeah. assistindo alguns documentários no History Channel e outros canais, yeah. nós vemos vários lugares. Esses são apenas alguns, gente. É, o Sri Lanka é aquele país que você começa a estudar sobre ele e você começa a se apaixonar pela história deste país. Fala um pouquinho sobre esses lugares reconhecidos e que o público tem que visitar para conhecer cada um desses lugares e quais os lugares destes o senhor indicaria. Yes, actually now Sri Lanka, uh, UNESCO, we, there are a number of uh, UNESCO heritage sites in Sri Lanka. Uh, we have actually six archaeological sites designated and recognized by UNESCO. That is, uh, they are in Anuradhapura. Uh, these are our historical, uh, our ruined cities, we can call. Anuradhapura, Polonnaruwa, and Cave Temple in Damul, and as you correctly mentioned, Sigiriya, right? Sigiriya, Temple of the Tooth Relic in Kandy, right? And uh, like that. And... Uh, uh, also, that our country is very much rich in biodiversity, biodiversity, and also 13% of the country is designated for wildlife. We have wildlife parks. Uh, if I mention them, name them, that one is Yal, Vilpatu, Kumana, and Mineri. Also, uh, we have uh, not only that, 1,600 kilometers long uh, coastline. Uh, international tourists uh, are coming to visit Sri Lanka's archaeological sites and uh, our other historical sites, our uh, these natural parks, our Singaraja forest, and to see our elephants, right? Before the pandemic, uh, over 
2 million tourists wow per annum unfortunately uh, brazil, we we don't get uh, much numbers from south america and brazil so uh, through your program i invite uh, brazilian and south american tourists to make sri lanka as their next tourist destination because we can offer a lot to tourists and if you go there uh, you will be surprised to see the facilities available eating uh, uh, for a reasonable package of course uh, visa is required but it is uh, issuing of visa is uh, process is very simple that means you can apply online if you apply online within a period of 24 hours and we have a special uh, website www.eta.gov.lk otherwise uh, brazilian and south american tourists can get visa on arrival at the colombo airport and uh, our, we have connections actually i must tell that uh, easiest connection from brazil uh, is from uh, middle east either dubai or qatar but uh, this part is bit bit longer you know from brazil to uh, mm -hmm. dubai it will take around uh, 13 14 hours uh, and also we have connections uh, from uh, from the europe from europe uh, you can uh, we have connections from london amsterdam amsterdam mm -hmm. then uh, uh, many places actually See. right now if you can stay uh, about 7 days that means one week you can see lots of things e para falar do Sri Lanka também gente lembrando que a porcelana do Sri Lanka que é tida como uma das mais finas do mundo uma boa porcelana para você tomar um chá desse aqui é inesquecível embaixador yeah. fale para o público de casa agora sobre a alta gastronomia sobre a comida actually now we have number of uh, dishes uh, for tourists and our food is very tasty and basically we use uh, because our food is very tasty because of the spices and yes. the spices we use as well as the cooking techniques of our people and our we basically our food is spicy and our main meal is rice uh, you can uh, have our meals rice uh, with uh, 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 locally grown vegetables and our fish varieties are very tasty because of the uh, quality of the indian ocean and so you have uh, seafood uh, crabs a number of <laughs> fish varieties and also there are some uh, uh, our own uh, uh, dishes for breakfast like uh, hoppers string hoppers things like that that is for breakfast uh, lunch we have rice dishes we have uh, different type of rice dishes yellow rice white rice fried rice vegetable fried rice chicken fried rice some spicy rice huh? so we will have one day <laughs> right Uau! Wow. Gente, nós estamos hoje no programa William e o Mundo, um programa especial que vocês estão nos assistindo agora, já preparando né, os nossos lares, preparando o nosso, os nossos espíritos né, de cada família, de cada um, para recebermos o Natal. Você quer algum mais tea? Yes. Yes. Como é que começou essa a tradição do chá? Eu queria aproveitar e mandar um abraço para várias amigas, vários amigos que gostam bastante de chá, como a Flávia Lima, nossa amiga apoiadora Flávia Lima, tá? Que gosta muito do chá, inclusive do chá do Sri Lanka, o, o chá do Ceilão. Vamos mandar um abraço para o José Wendel, que gosta bastante de chá também. Neo Gilda Eduardo Cosme, embaixatriz de Angola, lá no Egito está nos assistindo agora, para Lígia Mera, que está nos assistindo na Romênia e que adora chá, para Nicole, sim, Nicole, é, Nicole Luz, Krieger Luz, lá no Grande Ducar de Luxemburgo, que está nos assistindo agora também, a Ariana Silva, que está nos assistindo na cidade de Praia, lá em Cabo Verde, e para todos vocês que gostam de chá. Gente, hoje, nesse programa imperdível, comemorando... Já comemorando um pouco do Natal, sim. E esse, esse próximo que eu vou tomar agora, pode, pode trazer, inclusive. Vamos mandar um abraço também para a Ana Carla, 
Quem foi, né? Quem me apresentou para o embaixador Isso. foi a amiga Ana Carla. Então, um beijo para a nossa amiga Ana Carla. Yes. Então, Ana Carla, eu acho que eu estou mandando um abraço para você <risos> também, tá? Das Isantur, é. E para todos vocês, gente, a Patrícia, a, as várias e várias embaixatrizes que nos assistem, que gostam de chá. Gente, realmente uma explosão de sabores. Para a Ana Luísa Quita, que está nos assistindo lá também em Cuiabá. Ana Luísa gosta demais de chá. Né? E até também para a Marta, que está nos vendo lá no Lago Sul. Marta gosta muito de chá. Embaixador, yes. é, nós sabemos né, que o seu país tem muitos outros produtos também. Estava folheando, inclusive, alguns livros, vendo alguns documentários. É, vocês é, fabricam chips. Vocês, inclusive, são muito bons na área da hotelaria, né? Como o senhor mesmo falou, que o Sri Lanka recebe milhões de turistas todos os anos. Então, qual o recado que o senhor tem para quem está nos assistindo agora, para, para as pessoas começarem a empreender, para as pessoas começarem a desenvolver novas aptidões, como vocês fizeram, né? É, vocês têm o chá, que é um grande, vamos dizer, carro-chefe, mas em outras áreas vocês estão começando a deslanchar muito bem. Como, é, como o senhor mesmo disse, no turismo de negócios, de business, né? na capital de vocês, é, na preservação da biodiversidade, preservação da natureza, dos sítios é, históricos, arqueológicos e também agora é, no desenvolvimento da tecnologia de ponta. First of all, I would like to thank your uh, television channel for interviewing me this morning and also as I said uh, Sri Lanka is a beautiful country in the Indian Ocean with uh, uh, very good uh, traditions as well as uh, we, are, we have a recorded history of over 2500 years old uh, there are very few countries like that and also we can offer a lot uh, to tourists business people and researchers, uh, many actually. It's a diverse country and very friendly country. So through your program, uh, I invite uh, Brazilian as well as South American uh, friends uh, to uh, visit Sri Lanka as tourists, that is for tourists, and others, especially the business people, There are a number of uh, business opportunities. Uh, we, we provide uh, incentives for investors, especially, as I said, in our Colombo Port City project. Uh, uh, these uh, opportunities are available right now for investment. And also, especially the Brazil. In addition to that, Sri Lanka is strategically located. So uh, you can make use of Sri Lanka as a gateway to export your products to the eastern part of the world. That means Australia, China, Indonesia, Japan, New Zealand, right? Uh, Singapore, right? Embaixador, aproveitar, né? Aproveitando agora que o senhor está falando dessa forma efusiva sobre essas várias oportunidades e o que o seu país oferece para o Brasil e para o mundo, lembrando, né? Para os empresários que estão nos assistindo agora, que queiram investir no Sri Lanka, vou convidar nossos amigos, inclusive de outros estados, do Mato Grosso, lá de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do agronegócio. Né? O Sri Lanka é, convida todos vocês né, para poder fazer essa parceria. Embaixador, e como estão as relações... De, de amizade, a gente sabe que estão muito bem entre o Brasil e o Sri Lanka. Mas de negócios, né? O que, que o Brasil geralmente compra do Sri Lanka? O que o Sri Lanka vende para o Brasil? E como é que a gente faz, inclusive, quem está nos assistindo, para achar esses chás maravilhosos aqui no Brasil? Tem, tem lugares onde a gente encontra? Ou realmente, olha, William, não. Quem quiser vai ter que ir lá para tomar o verdadeiro chá é, do Sri Lanka. Actually, now, Brazil and Sri Lanka, we have traditional and historical relations. Our relations are very good and very strong. But in modern diplomacy, we establish formal diplomatic relations with Brazil uh, in 1960. Now, in 2020, we completed 60 years of diplomatic relations between the two countries. And uh, 
our two countries over the years, we have cooperated with each other bilaterally, and I must tell this at this time, actually now, last, uh, actually, uh, two weeks ago, we had the uh, UN Human Rights Council session in Geneva, and uh, at the UN Human Rights Council session uh, on 6 October, the Brazilian permanent representative made a statement very favorable to Sri Lanka. So I must thank Brazil for making a statement very favorable to Sri Lanka. And also and that indicates how our relations are strong. And uh, so I hope that our uh, relations will be further uh, consolidated for the benefit of both the countries in the future. E para quem está nos assistindo, né, e tá, viu esses chás maravilhosos, e o senhor falando desses chás, eu já tomei duas xícaras de chá, quer tomar mais a terceira. É, onde é que os brasileiros ou os estrangeiros que estão nos assistindo podem encontrar um pouco do chá do Sri Lanka no Brasil? Se alguém está interessado, o nosso chá é disponível no Brasil. Você pode ir para chá de shops and then uh, some supermarkets also. And also, you can order online. There are so many uh, Sri Lankan tea uh, producers and exporters. Uh, you can buy these things, yes. E queríamos entregar para o senhor aqui, tem uma, uma mensagem, oh. tá? E uma lembrança do nosso Thank programa, you. embaixador. Thank you. Thank you so much. E dizer que yeah. foi uma honra uma grata, imensa satisfação. Há muito tempo nós queríamos yeah. estar aqui com o senhor, so com will, a sua equipe. I will also present you. Oh, thank you. This is tea, Lindo. Wow. Yeah, this is tea. Yes. Posso mostrar? Vou mostrar o chá, yes, gente. You can see that. Olha aqui. Yeah. Olha para quem está... Olha... <risos> Vou dedicar, inclusive, esse chá a nossos amigos que gostam muito yeah. de chá, tá? Vou mandar um abraço aqui para vocês. Soraiva Núzia Gonçalves, lá em Belo Horizonte, Maria Helena em Passo Fundo, e irmãs Ivanês Filipim, Gema, Ana Maronese, Por irmã Marisa. Todas elas gostam muito de chá, gente. E também até para nossa amiga é, Chumona, alto comissário de Bangladesh, lá no Sultanato de Brunei. Ela gosta muito de chá. Então, dedique esse chá a todos vocês, tá bom? Que estão nos assistindo. A Marta Cauage, é, lá de Cristina, a Elza, lá de Cristina. A minha amiga Ana Luísa Quita também, que gosta muito de chá. Dedico e ofereço esse chá a todos vocês, tá, gente? Now, uh, not only tea, actually. We are the best, best cinnamon producer in the world. Uh, we, uh, this is actually, you see the... Uh, wow! Uh, smell. Gente, é indescritível. Yeah. Wow! Yeah. You It's can, marvelous. You, you can taste even, actually. You can Nossa. have a small piece and taste. You can taste. Wow! Yeah. Vamos tirar, né? Yes. Gente, é uma explosão de sabores. Ah, oh, sim. Ele é doce, ele é adocicado e ao mesmo tempo é cítrico. Gente, nós vamos guardar isso aqui para sortear para vocês. Uh, and also very recently, a European Union gave us a GI certificate uh, considering a special quality of our uh, cinnamon. So now uh, our cinnamon is uh, uh, going to many countries in the world. Uh, we are one of the best uh, cinnamon exporters. So I invite uh, Brazilian and South American uh, uh, friends, uh, South American people, uh, to uh, use uh, Sri Lankan uh, cinnamon uh, in your daily life. Then you can make uh, very tasty food, tasty dishes, as well as health price. This is very good. Uh, to reduce cholesterol and many other things. It's good for blood circulation. It has been medically proved. E tem uma, uma outra característica também. Como eu disse, é uma explosão de sabores na boca. 
Mas é, essa canela do Sri Lanka, ela é, um, ela é adocicada, é um doce muito natural. É, é inexplicável o sabor, é único. Então não é como essa canela que a gente compra em qualquer lugar, ou mesmo nos melhores lugares. Então realmente tem que ir ao Sri Lanka, gente, para experimentar, porque é... É algo muito diferente. E, na verdade, né, vem agora para mostrar para vocês, né, nessa época, é, já preparando os nossos lares para o Natal. Embaixador, pode deixar essa, uma mensagem final, um abraço para quem está nos assistindo agora. Tá? E convidar mais uma vez para conhecer os sabores, as texturas, as cores, o povo do Sri Lanka e este país que é, no mínimo, apaixonante. First, I must thank you, two of you, for this uh, wonderful and beautiful program this morning. And uh, Sri Lanka is open. And we are, our embassy is here uh, to support Brazilian and South American business people to do business with Sri Lanka and uh, Brazilian and South American investors to invest in Sri Lanka and also tourists uh, to go to Sri Lanka as tourists and anytime you have any questions, right, any clarifications you need, uh, we are at your disposal. Uh, we are there here to assist you and uh, Uh, please be in touch with us. Uh, we are ready to assist you. Thank you very much. Thank you. Very Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Então, nós chegamos ao final de mais um programa William Mundo. Sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Um abraço, um beijo no seu coração. Já começando a preparar os nossos lares para o Natal. Com o patrocínio de Honda Auto House, a excelência em atendimento Honda. Um beijo no seu coração, com imagens e produção de Ana Machado. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau!